当蔡秀剧，证实蔡秀斌的成名作《逆贼偷百姓的盗贼》。金基石饰演的燕山君，他生性暴力，荒淫无度，对于密谋造反的反贼下手时毫不顾惜，让身边所有的嫔妃出言相劝。长官刚才嚷嚷着要严惩的满朝文武，现在则是换上了另一副面孔。接着，另一位嫔妃又果然颜值又是正义，无论做什么都会被原谅。看不下去，既然如此难以下手，嫔妃又要求赐她毒酒。正在逼迫她时，燕山君身边的但仔细想一想，既然是为了维护蔡秀斌这张脸，那自然是做什么都可以理解的。在看到李光洙对待蔡秀斌的方式后，留在时这时没出息的李光洙再次陷入。爱情的一天，而这一次来的女嘉宾，正是因为一句好凉走红全网的蔡秀斌。这期节目的规则是，谁撕掉蔡秀斌的名牌，就会拿到蔡秀斌的所有权。拥有所有权的人，才能对其他玩家发起撕名牌攻击。节目一开始，还在完成电话任务的蔡秀斌，就被李光洙从背后偷袭了过来。当顶得住啊！李光洙二话不说，就背起了他，甚至还在感叹实在是太轻了。八年无人识，一生好凉天下。下文，这看似心酸的两句话，其实概括了蔡秀斌的演艺生涯。你或许不熟悉他的名字，但你可能看过以下这些他出演的电视剧。《无理的前进》中，他是没有体验过一次失败盛气凌人的优等生全秀雅；《云画的月光》中，他是默默单恋着朴宝剑的世子嫔。之后升级为主演，还和尹君相、于承豪一同主演了《逆贼》和《不是机器人》两部剧。但这些片子无一例外没能让蔡秀斌在中。韩两地掀起什么水花？直到2022年12月，他为了宣传和崔民豪的新剧《闪耀》，和杜儿登上了一档综艺节目，并在恶搞的环境，很多人都在问这样一张令人三观跟着五官走的脸，为什么没能大火？原因有两个，第一个是时运不济，蔡秀斌本来有一次可以大火的机会。2 0 2 0年，他和新起之秀丁海寅一同合作了《半之半》，从两人颜值的适配度来看，这部剧很有大爆的潜质。然而，编剧在开播以后对剧情设定进行了一系列的忘我操作，导致这部剧收视低迷，甚至最终被砍掉了四集。第二个原因则是蔡秀斌本人太过低调，平时基本不会上综艺刷脸，一旦出现必定是游戏。黑洞在星传的出差十五页中，罗英熙前脚刚说完不能提的拉面名字，蔡秀斌后脚又让游戏两秒失败。브랜드덱인데신라면진라면빼고하나둘셋파랑라면하나둘셋신너무미땡하나둘셋신너무미땡자갈게요갈게요不过话说回来，红是一门玄学，估计就连蔡秀斌自己也没想到，出道八年，让自己被全网知晓明星的，竟然是一个综艺小品。<音>